şarkıyı söyleyen çocuklar Samsun'un Ayvacık ilçesinde Merkez Anaokulu'nda eğitim görüyor. Karşılarında oturansa çocuklara daha iyi bir gelecek hayaliyle yola çıkan genç bir idareci. Nurten Akkuş. Nurten Akkuş, Ayvacık Merkez Anaokulu'nda 7 yıldır idarecilik yapıyor. Okulundaki çocuklara daha iyi bir gelecek sunabilmek için projeler geliştiriyor. Baba Bana Bir Masa Anlat projesi benim yazdığım ilk projeydi. Bu projeyi neden yapma ihtiyaç duydum? Sebebim sadece eğitim dönemi içerisinde babaların okul öncesi eğitime dahil olmadıklarını gördüm. Yaptığımız toplantılarda, görüşmelerimizde ne yazık ki babalarımızı çok fazla işin içine katamıyorduk, gelemiyorlardı. Vakitlerini bahane ediyorlardı, kendileri e, bu sürece katılmak istemiyorlardı. Biraz da çekingenlikleri vardı. Biz bunların tamamını yıkmak için e, düşündüm ve böyle bir projeyle ben böyle bir akım başlatabileceğimi düşündüm. Projeye ilk olarak sadece bir veliyle başlayan Nurten Akkuş, daha sonra ilçede yaşayan onlarca babayı sürece dahil etti. Onlara baba çocuk ilişkisi nasıl olmalı konusunda seminerler verdi. Burada birlikteliğimizin en büyük amacı kesinlikle çocuklarımız. Çocuklarımız daha iyi nasıl yetişir? Bunu kendimiz satmak, çocuğumuza tattırmak ve tüm Türkiye'ye örnek olmak için biz burada hep beraber toplandık. Proje kapsamında çocuğu anaokulunda eğitim gören her baba belirli bir takvim çerçevesinde en az bir kez okula geliyor. Çocuklara hikaye anlattıktan sonra hep birlikte bir müsamere sergiliyorlar. Ee, baba ile çocuğun arasındaki sınıf içi etkileşim çok daha farklı oluyor. Ev ortamında olmasından ziyade sınıf ortamına babanın dahil olması, babanın gelmesi bir çocuk için inanılmaz bir mutluluk oluyor. Ve sadece mutluluk anlamı değil, değil, özgüveni, sosyal ve duygusal gelişimi, babayla olan o duvarları yıkma, bunları tamamen biz bu masal anlatma kapsamında gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz. Bir baba farkında olmasa da aslında bir erkek çocuğunun rol modelidir ömür boyu ve bir kız çocuğunun da kahramanıdır. Nurten Akkuş'un hazırladığı Baba Bana Masal Anlat projesi Türkiye çapında 20 farklı ilde uygulanmaya başladı. Ve babalar da projeyle birlikte çocuklarının eğitimi için daha fazla zaman ayırmaya başladılar. Zeynep şapka satın almak için annesiyle birlikte büyük bir şapkacı dükkanına gitti. Zeynep nereye gitmiş? Şapkacıya. Şapkacıya. Kiminle şapkacıya gitmiş peki? Annesiyle. Nurten Akkuş çocuklar için nasıl daha iyi bir gelecek kurabilirim diyerek yola çıktı. Çok basit gibi gözüken bir etkinlikle babalar ve çocuklarını kaynaştırdı. Hem babaların dünyasında hem de çocukların geleceklerinde kocaman bir fark yarattı. Müzik